。好了，今天收工了，走吧。辛苦了。这两天呢，我一直在了解公司的运营状况。说实话，还不错。你只看了个表面。什么意思？公司发生了一件大事，你可能不知道。天才，韩倩，东莞。想不到我是个电脑专家吧？对付这么一个小病毒，手到擒来，只用了五个小时。嗨，这个。是你要的香草口味，啊，半个，少。这个呢是你想只吃一口的酸奶口味，你先替小蛋拿着。好。哎，心情好点了吗？你没长眼睛吗？啊，但是心情不好，你看不出来吗？是在网上骂了好几百页吗？还是他做错了？骂完了阿黛尔还是不能上电视跳舞，不能和雷炯跳舞，不能知道自己的过去，也不知道雷炯的过去，也不知道我和雷炯的过去。李薇、嗯，你就是个白痴，什么都不知道，什么都不懂的白痴。我，说你胖你还蠢，别用你那张白痴脸对着我。你告诉我，阿黛尔还有没有其他的朋友？我今天实在忍不下去了，我今天就要知道。我帮你找找看，好不好？不是找找看。是今天必须找到。
评论我都已经看了。蓉姐，你可千万别因为这件事情生气，我已经把所有的意见都分成类归类了。我想下次再也不会犯这样的问题。你赶紧回去养病吧，这所有的错误我来承担。真的，下次我一定改进。平心而论，我觉得我们做的并没有那么差，反而我比较担心你看了网上那些评论太认真了，自己跟自己过不去。其实刚开始看的时候是有点，不过现在我已经接受了。我觉得他们虽然说的有些很对，但是我仔细看了我们的视频节目，也并没有很差。你的感觉是对的。刚才我在来的路上收到一条短信，嗯，你看。我认真学习，努力工作，总是习惯做第一，却被人欺骗，伤心难过，心灰意冷，想放弃。机会让我重新开始，告别盲从的自己，零星的困难和我同行，心里才战胜了难题。谢谢你，我要我要谢谢你，这两个字虽简单，却真诚无比啊！谢谢你带我来到新的天地，告别旧地方，我的就是你。过去我们像仇人，看着不顺眼，很是不量力。后来才发现你外冷内热，个性独特，很讲义气，帮了我很多，我不知怎么说，只啰嗦说一句，真心谢谢你，说声谢谢你，真的谢谢你，谢谢你，我要我要谢谢你，这两个字虽简单，却真诚无比啊，谢谢你带我来到新的天地，告别旧无敌，帮我的就是你。谢谢你，我要我要谢谢你，朋友之间其实不用那么的客气啊。谢谢你，这种感觉很美丽，好像小的时候新浪，清新的空气。无敌，无敌，你怎么了？哦，没有，蓉姐，我太高兴了。那还你手机，我去跟大家庆祝一下。嗯，好。大家快来，快来，所有人集合过来。我在这里要宣布一个好消息，告诉大家。我们这次取得了收视率第三名的好成绩。妈，你是真高兴，还是受网上那些污言秽语刺激？刺激？我们在庆祝收视率第三，有什么刺激的啊？不好意思啊，够了。坚果 ，stop。带我来这儿干嘛？啊，这是你以前经常来跳舞的地方，所以我想应该会有很多你的朋友。不过，说不定你的对头也在这里哎。侍女，这么晚了，还来这儿装天使啊？赵西，哎呦，圈子里还没人知道你跟我道歉的事儿呢。怎么，今天特意送上门来了？
终于可以回家喽，拜拜。这么好的节目，这么棒的舞者，骂什么呀你们？不对。哎，快过来看，又有新帖子喽！又发帖了。哎<笑>，这是顶帖啊！所以说网友们的眼睛是雪亮的，一看见你被人黑了，马上出来挺你。嗯，这，我<笑>来，熊快看，你火了！如果我想火的话，早十年前我就火了。切！哎，刚才你怎么知道我进来的？你有没有看见我？因为我那有个工作狂的味道。嗯，我又闻到一股另外一个工作狂的味道。哎，任静早，早。喂，挺厉害的，你的能力都快赶上我以前一个朋友了。嗯。嗯。哎，任静。看来看，好多说好了呢。看来收视率还是挺说明问题的。嗯，说明一部分问题。上午台长给我打了一个电话，给我们的节目提了一些意见。什么意见？他们说舞台形式比较死板，和其他同类节目没有区别。舞美的调子比较灰，不够亮。至于节目呢，有些地方还是不错的，比如雷炯跳舞的那个环节。但是这种节目没有持久性，顶多三期，时间一长了，观众就会产生审美疲劳。嗯，其实说的挺有道理的，吴迪。我们的收视率跟位置不相上下，台里呢形成两派意见，一派视我们为潜力股，希望我们通过改版之后能够战胜卫视；另外一派视我们为鸡肋，主张叫停，希望我们改成二人转大舞台。你回来了，阿小姐，你想怎么样他家的财产，他爸爸是身价几十亿的大富翁。小龙女。
至于是不是你搞的，你是不是对阿黛尔做了不可告人的事情，阿黛尔才会变成现在这个样子？阿黛尔，你先冷静一下，你放开。对，因为这个线团已经扯出来了，你等着，还有你，阿黛尔。你觉得他没有意义，回来吧。你放手，阿黛尔他到底是怎么了？还有你，雷总，你难道真的是个富家子弟吗？富家子弟。我要是真是富家子弟，会被债主追得满街都跑，跟你合租同一个地方。失忆人的话你也信？单纯。阿黛尔真的是疯了，再这么下去，他不仅会伤害自己，更会伤害其他的人。好了，别担心了，我们开会吧。安琪，你你怎么又来了？我特意过来嘘寒问暖。今天又没有事情做呀？有啊，我给你送隐形眼镜的护理液，旅行装随身带，用着方便。记住啊，随身带。就为了送这个呀？还有陪你。我还不知道，你就是不想给别的男人任何机会。知道你这么粘人，当时就不要你了。一会儿我就走了，我下午还要跟他接了一个活。去哪儿啊？倒是不远，去郊外拍一个女孩的自然天体写真。天体？啊？女孩？回去，他们给你多少钱啊？我付你五倍。你不是说你只拍动物吗？人也是动物呀。说不许去就是不许去。是我一个人，还有其他摄影师。那也不许去。那我不去，我干什么呀？陪我，你说的。好吧，我愿意为你放弃一切。嗯喂，雷总，你还是帮忙阿黛尔吧。答应跟他一起跳舞有什么不对呢？我仔细想想，觉得这个要求并不算过分。你现在是唯一能够帮到他的人。你不了解，他的心就像一个无底洞，没有人可以满足得了他，也没有人可以帮他。我每次都这么说。阿黛尔，我估计到底经历过什么，你却不肯告诉我。只有你告诉我，我们才能够找个方式解决。不对，我说错了。有一个人可以帮他，但是那个……啊！哇，怎么了？在我酒吧里，我定了一个规矩：但凡是玩跳舞机过了一关的，奖五十个币；跳过第二关的，就有五百个币；再跳满第三段。哇，什么人这么厉害？我去会会他。这哥们来砸场子了吧？还不跳啊？小弟弟，咱们这酒吧有个规定，未满十八岁不得入内。你赶紧回去。
。这小牛吹的有新意。哎，怎么，不信，要不要看看我三天前发明的新舞步啊？嗯。就刚学会了呀，看看那双，是不是这双鞋？限量版的。嗯，你把刚才那动作再来一遍。再来一遍就再来一遍。传说中的民间舞王再创新舞步。你就是传说中的民间舞王，<笑>什么舞王啊？我姓王，跳了三十年的舞，所以他们乱叫的昨天你交过来的方案我看了，写的不是特别理想，拿回去重新写，把你自己的那些创意和想法写的再具体一些，好吗？明天早上交到我的办公室去。嗯、好的，去吧。你只看了个表面。什么意思？公司发生了一件大事，你可能不知道。天才。糟了，东瓜，嗯，我的车钥匙落在我哥的办公室了，那就去拿吧。嗯、呃，可是德南的办公室就在旁边，我要是去的话，我怕。那好吧，我去帮你拿，在这等我，哪都不许去啊。嗯。小陈，不用。安倩
，所以就借电梯用了一下，结果，呃，一点小小的意外。对，意外。你知不知道安倩现在是我？没走啊，我腿都蹲麻了，你快点让他走吧。这是我们关门今天不营业，这怎么行啊？他是舞王，而且你还欠人家很多游戏币，你赶紧出来吧。哎呀，你到我抽屉去拿嘛，要多少给多少，快点快点快点。咦，阿黛尔又过来了。哎呀，不管你的事情了，说好互不干涉的，我也该去工作了，拜拜。你就是我那朋友找来的，对雷炯知根知底的。你认识雷炯？是你找我来的呀？我不单对雷炯知根知底，我还对你知根知底啊！嗯、你这话问的就怪了。你还知道我什么？我还知道你拿着钱跟男朋友逍遥去了。啊？那后来呢？我还知道你爸爸。我爸爸，我爸爸怎么了？后来他就气死了。师傅，好久不见。臭小子，少给我来这一套！你巴不得更久不见。你把钱给他了？钱。叫吕威的找你。哦，你要等我回来。啊，师傅，哎，你没带行李，这次准备待多久？待到你跟我走为止。呃，啊、师傅，要不这样，你先回去，我安顿好了再找你。你安顿好了，我上哪儿找你去？这样吧，我做个赌局，如果我赢了，你跟我走，把那件事情办了；如果我输了，我也不纠缠你了。到此为止，我也没那么大功夫。什么赌局？你我还赌什么呀？以武为赌，掌声多为赢，少为输。不赌，你怕了？啊，对我怕了，不赌就是不赌。你这么高的个子，这么容易就服软了？你个男子汉，难道还怕我这个老头子？哎哎，你们这老板就是缩头乌龟啊！你们还跟着他干什么呀？我就是缩头乌龟，我就是他们老板，给他们发工资。他们才不管我什么乌龟呢！啊，工资还说的跟真的似的，给你发工资了，给你发了，哎，给你们都发了吗？哎，都过来，过来，过来，服务员，全都过来，你们给我听好了啊，只要你们老板参加这个赌局。
一言为定。笑谁啊？听说李安瑞给天才拉了个大投资，他哪有那么好心眼？肯定有猫腻，你查一下。啊，喜儿就这么被黄世仁给带走，事情靠不靠谱？李安就发，真的，啰嗦，<笑>发工资啦！还没比呢，发什么工资啊？干活去王大哥，您这道题要带我去哪儿啊？你就跟我走啊！哎呀，哎呀，王大哥，您别拉着我在街上走了。我既然答应过雷军要参加比赛，那我就一定会跟您学的。您为什么要把我拖到大街上来呢？你不想学舞蹈吗？想学舞蹈就跟我走。哎，哎，别走！来吧，交钱。哎呀，王大哥，你怎么又跑到公交车上来了？公交车好啊，车动人动，你好好琢磨琢磨。哎
开这车上晃的都晕死了，怎么能琢磨？你好好体验体验，这就是你的作业之一啊！体验。我带到这儿来干嘛呀？难道上自习吗？我们舞蹈动作的元素就产生在这个课堂上，你就给我仔细的观察。去学跳舞吗？是啊，注意观察办公室里的每一个动作，仔细的琢磨。哎，可是王大哥，像我这种从来都不会跳舞的，你真的觉得我行吗？只要你放轻松，认真的琢磨，观察每个动作的细节，肯定是没问题的。
你还没教我跳舞呢，跳舞？怎么什么没教啊？刚才都白看了。可是刚才那两个小时，你只带我东看看西看看，并没有教我真正的舞蹈动作。刚才那两个小时看的东西啊，一定要记住了。我看你悟性挺高，刚才那些动作把它放大，加强节奏，反复练习就行了。真的可以吗？真的行啊！回头我给你找音乐，去找雷勇吧。我要打球去了啊！哥们儿，把球捡过来。买人给我教练拖，我教动作的时候给他们发那种小秀的手拍，很响的那种。等着老头教动，等着老头教动作的时候，给他们全部戴上手套，知道吗？老板，我真的很不屑你的为人，你很想我被带走吗？啊，雷总，我全都想起来了